Сайн байтгаан уу? Java-гийн 14-т хүйд яг хичээлээ хүргэж байна. Энэ удаагийн хичээлээр нэгэн бичгэн програмыг Java-гийн класс ашиглан гүйцэтгэв. За бидний бичиг програмын маань нүгдэл энэ чи байна. Таны сарын салин ян зүр байдаг хэдийч та улсад 10% татварыг заавал төлөх хэрэгтэй. За тийм бол а энэ сар та татварын дараах орлогоороо 800000 төгрөгийг үрийг төлч чадах хэсгийг шалгах програмыг бичи. За энд та бүхэн харж ийн би tools гэсэн классыг шинээр үүсгэсэн байна. За энэ програмыг бичгийн тулд хамгийн түрүүнд а гараас салин оруулж ирэх хэрэгтэй. Тиймээс хэвлээ. салинга оруулна уу гэдэг хэвлэж байна. Аа хэрэглэгч гараас салинга оруулан гуутна. Сканер дэж явна. Үүний тулд сканерийн хөвсөгч зарлаж чи бидний зарлсан сканерийн хөвсөгч маань системээс орсон зүйлийг сканер дэж авах юм аа. За сканер дэж авсан утгаа за салин гэсэн хөвсөгчд нь оноогоод өгч чи үүний дараа сканерийн хөвсөгчийг хачиа Тэ а tools гэсэн класс руу шилж ийв төрүүчийн хичээл дээр би хэрэглэгчийн пунктыг тодорхойлох та ерөнхийд ингэж бичдэг гэж заасан байгаа за энэ бичиглэл void гэдэг маань бидний энэ тодорхойлсон үйлдлүүдээс ямар нэгэн утга гадагшаа гарахгүй зааж байгаа хэрвээ бидний энэ тодорхойлсон үйлдлүүдээс ямар нэгэн үр дүн гарч түүнийг нь гадагш нь а илгээх бол тэр гарах утгынхаа төрлийг зааж өгдөг байгаа. За бидний үед болохоор бодит та үр дүнд гарна. За татвар авалт гэсэн пунктыг тодорхойлъя. Гаднаас орж ирэх утга маань ч гэсэн бодит та байгаа. Гаднаас орж ирэх утга маань салин байгаа маа. За үлдсэн салин гэсэн хөвсөгчийг зарлаад өгье. За үлдсэн салин салин тооцохын тулд бид нэр үнсэн салин гэсэн татварын хасах хэрэгтэй. А салингийн 10%-ыг татвалт өгнө. Зя болоо. За одоо гарсан үр дүнгэ буцаахын тулд бид нэр ретурн гэсэн төлөвлөгөө үг ашигладаг байгаа. Бид нэрийн буцаах утга маань үлдсэн. Үлдсэн цаль юм аа. За үнсэн класс руу ашиглаж. За tools класса тодорхойлсон а пункц ашиглахын тулд мэдээж зарлах хэрэгтэй. За object гэсэн хөсөгчийг зарлаад өгье. энэ маань болохоор tools гэсэн класс юм аа. За үр дүн хэвлээ. print line гэдэг бол шин бүрнээс хэвлэх гэсэн үг. Та бүхэн мэдэх байх. Таны татварын дараа дараах салин тодорхойлох тэгсэг нэг заваад залгах нь за энд нэг юм хөвсөгчийг зарлаад өгч ээ. Юу вэ гэхээр бодит та а үлдэгдэл гэсэн хөвсөгчийг зарлаад түүнд утга гоноох нь за тодорхойлсон пункт зайжлуулъя. Татвар авалт гэсэн пункт ажлуулъя орох утга нь салин. За одоо бид нэр энэ үлдэгдлийгээ хэвлээ. За tools гэсэн класс руу дахин шилжи, дахин пункт тодорхойлъя. Энэ удаа бидний тодорхойлох а пунктээс үр дүнд нь ямар нэг утга гарахгүй харин тодорхойлсон үйлдэлийг зүгээр гүйцэтгэх гэх тийм пункт тодорхойлъя. За шалгах гэсэн нэртэй пунктыг тодорхойлъя. Гаднаас орж ирэх утга маань за үлдэгдлээ энтэй 
нөхцөл шалгыг хэрвээ бидний үлдэгдэл маань аа 800 гас баг бол бид нэр өрөөд хэлж чадахгүй шууд хэвлэх үйлдэлгүй л тий шин бонус юу гэж хэлэх вэ гэхэл эн сар та өрөөд хэлж чадахгүй за би талхуур хүүднэс копи тад авчи за нөхцөл бүйлэхгүй бол үгүй бол хэвлэх нь за энэ сар та өрөөд чадна амьдрал сайхан шүү за үнсэн класс рүүгээ шилжи сайн тодорхойлсон чек гэдэг пункт ажилуулъя ажилуулахын тулд мэдээж бид нэр төрөн хөвсөгчийг залцсан байгаа объект гэсэн хөвсөгч тодорхойлох зүг шалгах гэсэн пунктыг нь ажилуулна орох утга нь бол үлдэгдлээ за бичсэн програма ажилуулъя за цалингаа оруулна уу гнэ за миний энэ сарын цалин за сая төгрөг таны татварын дараах цалин 900 мянга энэ сар та өөрөө төлж чадна амьдрал сайхан шүү за эсрэг утгаар нэг ажлуулаад үзье за миний сарын цалин за 5000 төгрөг таны татварын дараах цалин 4500 энэ сар та өөрөө төлж чадахгүй за та бүхнийг бүрэн гүйцэт ойлгосон гэж найдаж байна дараагийн хичээлээр уулзлаа төр баяртай